Um, Magaldan Ventures po to yata to. I'm not sure. Rainier Lim, Marlito Boron, Jamaica Merales, Julia Marie, and so on. So, siguro po, ngiti na lang po tayo lahat, no? Pa sure po tayo, kasama po tayo sa ating uh, class teacher. Okay? So, unahin ko po ang page one. Sige po. Smile po tayo in three, two, one. Smile. Okay po. Next page. Ngiti pa rin po tayong lahat para po sure na sama po tayo. Okay? In three, two, one. Smile. Next page. Okay po. Ngiti pa rin po tayong lahat para po sa hapon na ito. In three, two, one. Smile. Okay. So, nakuha ko na po ang lahat ng nag-turn on ng cameras para po sa mga hindi nag-turn on. Sige. Siguro mamayang hapon, mamaya na lang po uh, during the open forum. Ano po? So, uh, again, welcome po sa ating lahat, sa ating uh, 141 um, webinar participants. So, welcome po sa ating webinar on Good Manufacturing Practices. An overview. So, ang ilan po siguro sa inyo ay may mga facilities or establishments po siguro na may kinalaman sa pagkain or ang ilan po siguro sa inyo ay curious kung ano ba ang good manufacturing practices at ano ba ang nilalaman nito. So, actually po napakahaba po ng ating good manufacturing practices. So, for this uh, webinar, tinan po natin ano ba yung overview or Ano ba yung pangkalatang nilalaman ng ating good manufacturing practices? So, to start, let me uh, introduce our speaker for this afternoon. So, she's a registered nutritionist dietitian and had her Bachelor of Science in Nutrition as well as her MS in Applied Nutrition at the University of the Philippines, Los Baños. She had she has she is a certified serve safe food protection manager by the American National Standard Institute and had um, numerous food and nutrition food safety trainings nationwide. So she is involved in nutrition trainings and um, public health researches and currently a science research specialist to at the food and nutrition training unit. Uh, let me all, let, let us all welcome Ms. Serena Teresita S. Martinez. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Magandang hapon po sa lahat at marami pong salamat sa inyong uh, pagdalo sa ating webinar ngayong hapon. Ako po ay very honored na kayo po ay nag-take time to really uh, spend uh, this afternoon with me. So ngayon po, um, ang gagamitin ko pong lengguahe ay Tagalog ho ha. So wala naman pong foreigner dito. No? At saka nakikita ko ngayon ay karamihan sa atin ay mga millennials. No, uh, meron ding ibang ka-age ko pero maraming salamat po sa pagdala ninyo. Pero karamihan dito ay mga millennials. So ang ating paksa ngayon ay overview ng uh, good manufacturing practices. Sige, bago yan, share ko na po yung aking screen ha ngayon para... Tignan mo na, nasan ba yung ano? share slides? Sige, mag-share na po ako ng aking screen. Okay. Okay. So, um, bago po 'yan, pakilala ko lang ng bago, bahagya no, ang FNRI, ang Food and Nutrition Research Institute. Okay. Kami po ay isang line agency ng Department of Science and Technology and we are handling food and nutrition research. So ito po yung aming vision as uh, the Institute of uh, Food and Nutrition Research Institute no, ng DOSD. Ang gusto po namin, ang aming vision ay optimum nutrition for all Filipinos so that we will all be socially and economically empowered through our scientifically sound, environmental friendly and globally competitive technologies. Tapos po ang aming mission ay to fight malnutrition with our accurate data, correct information, and innovative technologies. No? Meron pong binigay sa amin ang gobyerno ng tatlong mandato. 
Una ay pag-define ng citizenry's nutritional status. Pag na-define po namin yung nutritional status na to, no ginagawa po namin yan sa pamamagitan ng mga surveys, yung aming expanded national nutrition survey. Kinukuha po, kumukuha po kami ng data tungkol sa mga anthropometric measurements, ano yung mga body measurements kagaya ng height and weight. Kasi yung height and weight na yan, nakakuha na po natin, na compare po natin yan sa standard na ginawa ng WHO. Kaya nakikita natin, very hindi po invasive yan, tutungtong ka lang sa timbangan. Ano? Malalaman na sino ba ang underweight, overweight, at saka normal ang timbang. Kasi sa pamamagitan po ng pagkuha lang ng Uh, ng ating uh, uh, weight, nakakita na kung sino yung merong at risk sa nutritional uh, status ni natin ano, sa mga Pilipino. So, i- ang component po ng uh, National Nutrition Survey ay parang A, B, C, D, E, F, G. So, yan po yung component niya, yung anthropometric pagkuha ng body measurements And then yung bio, uh, B is biomedical, pagkuha ng ihi at dugo. Kasi nakukuha na rin natin dyan ang um, correlations ng uh, nutrients sa katawan. No? And then C, yung clinical. No? Ito nakukuha naman natin yung uh, physical checkup at saka yung pagkuha ng BP at saka pagkuha ng blood sugar para may correlate sa non-communicable diseases. Ang D ay dietary, talagang sinusuri kung anong kinakain ng mga Pilipino. Uh, e, uh, economic, o yung food security, tindingan yung food security ng mga tao. No? So nakikita natin kasi kung ano yung nakikiperceive, uh, tingin nila kung sila ba ay mayroong sapat na nakakain. Meron din nakikita din natin na may epekto to sa nutritional status. No, yung G government program participation, H I health. So, yan po yung mga ginagawa namin para ma-define ang nutritional status ng buong bansa. Pag na-define na po natin 'to, ay gumagawa kami ng recommendations for the improvement of the nutritional status. Ang aming mga recommendations ay hindi lamang yung pang kaisipan ano yung kagaya ng may mga uh, recommendations mga libro kami nagawa kagaya ng uh, PDRI kung saan uh, ito ay ginagamit ng mga nutritionist para malaman yung basihan kung gaano kadaming nutrients ang dapat makain o makuha ng isang uh, tao no para gumbubuti ang nutritional status natin meron din kami nung pinggang pinoy ito yung uh, picture representation ko anong dapat nating kinakain. Hindi lang 'yon ano no, meron din kaming mga products na uh, pinapamahagi sa mga interesado na mag-adapt ng aming technology. At dito kaya nagkakaroon ng uh, good manufacturing practices dahil kami ay nagta-transfer ng technology. Mamaya ikukuwento ko 'yan sa inyo. At yung diffuse knowledge and technologies in food and nutrition and provide SNT services to relevant stakeholders. Ito po ay aming ginagawa ngayon. Ngayon, nagbabahagi kami ng mga information na nakalap namin sa opisina. Yung mga researches namin, ibinabahagi po namin yan. Nagsusulat din po kami ng mga artikulo at naalala sa periodiko o kaya naman ngayon ay hindi na tayo masyado nagbabasa ng periodiko pero meron na tayong mga uh, YouTube at saka meron tayong sa internet na nababasa. No? Gumagawa din po kami ng mga ganyang uh, communication materials para ihatid sa inyo ang relevant information on food and nutrition. Okay? So, ngayon po umagang gahapong ito, ang ating pag-uusapan ay overview ng good manufacturing practices. Bakit ba kami nagbibigay ng good manufacturing practices? Dahil po kami ay merong mga technology adapters. Kami ay gumagawa ng mga teknolohiya, yung mga pagkain uh, na ipinapasa namin sa mga entrepreneurs para sila po ay magnegosyo, gawing itong negosyo at kumita at makatulong sa ating komunidad.
No? So ngayon hapong ito, ang ating objective ay to understand why we need to know good manufacturing practices. And then to understand the requirements of current good manufacturing practices. Ito po kasi pag tayo ay nagproproduce ng pagkain, yung merong mga pinag-aralan ang shelf life, kukuha tayo ng lisensya sa DOH, yung FDA, Food and Drug Administration, yung license to operate. At sila ay nagbibigay sa atin ng lisensya para tayo ay maka, makapag-operate as a food processing facility. So yan po yung pag-usapan natin. Paano ba, ano ba ang mga requirements na ito? At ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga trainings na nabibigay namin sa FNRI para sa aming mga adapters. Okay. So ngayon, ito lang yung tatlong sample ng uh, technology na aming kinokommercialize, ano? Na kung narinig na ninyo yung enhanced nutriban. Kasi yung enhanced nutriban dati nung uh, yung makaidarin ko diyan, tayo ay kumain ng nutriban. Yan yung ating Uh, pamatid gutom noong tayo ay elementary. Maari ngayon yung mga milenas, hindi na yun na, na, na re-recall ang Nutriban. Ano? Pero ang Nutriban noon ay isang pag kumain ka nito ay busog na busog ka na. Ito yung napapinamibigay noon sa mga paaralan, sa mga elementary students no? na ito yung aming merienda. No? So ngayon binabalik natin to kasi yung Nutriban madaling ibigay sa mga estudyante. No? Uh, ngayon ito ay kaya namin sinabing enhanced Nutriban dahil ito ay merong squash. So may gulay yan. Tapos ang diferensya nito sa dating Nutriban, ito ay malambot. Mas yung dating Nutriban ay... Matigas eh. <laughs> Sorry. <laughs> no? Matigas siya. Tapos itong Nutriban natin yan, pinapahamahagi natin ito sa mga nagbe-bake, yung mga bake, bakery, uh, bake shops, ano, na gusto, interesado i-adapt itong technology na ito. Pero ngayon, talagang sinisiguro natin na ang mag adapt ng technology ng Nutriban ay magpa-follow ng good manufacturing practices. So, yan po, yan ang kwento kung bakit kami nagbibigay ng, uh, te- ng training ng good manufacturing practices. So ngayon, meron din po kami isa pang technology. No? Ito naman yung Big Mo, uh, yung ready to cook at saka yung instant Big Mo. Ito po ay pagkain pang bata. Yung six months to and beyond, pwede po itong... Uh, Uh, pagkain ng mga bata no e, meron kaming technology itong uh, instant blend bab- lalagyan mo lang siya ng mainit kumulong tubig na mainit ano at pwede na ipakain sa bata ito namang ready to cook na variant kailangan po iluto yan pero it's made of rice and mongo at wala po itong preservatives so talagang angkop para sa mga bata na uh, bago pa lang kakain ng pagkain So ngayon, bata po ang kakain, hindi pa ganap na malakas ang kanilang pang panunaw at saka pang laban sa mga mikrobyo. Kaya kailangan po na masusi tayong mag-follow ng good manufacturing practices. Yung isa ng buwan po namin aming technology, no? yung uh, iron fortified rice. Kasi po nakita po sa ating survey na marami pa rin pong Pilipino merong iron deficiency. Ito po ay sagot sa problema ito. Ang mga ang bigas po ito ay fortified with iron. So tatlo lamang po ito. Madami pa po, po kaming teknolohiya sa FNRI. Bisitahin po yung aming website. Ito po yung www.fnri.dost.gov. .ph para makita pa po ninyo ang iba pa naming mga technology na pinapasa sa mga technology adapters. Okay? So, ito pong training ng DOST FNRI on good manufacturing practices for technology adapters ay merong tatlong modules. Ang una po nito ay yung understanding safe food handling. 
ito po ay madalas binibigay namin sa mga nagtatrabaho o yung yung la, uh, nagtatrabaho sa food processing facility. Ito po yung mga line workers natin, ano? So, tapos para maintindihan po ano ba ang food safety? Bakit ba natin kailangan ito? Next po na module namin ay yung 5S of good housekeeping practices. At ang pangatlo, ang current good manufacturing practices. O isa-isahin na po natin ha. Tayo na po, let's walk through our training on good manufacturing practices. So, tingnan po natin no, what is uh, safe food handling. Dito po tinuturo namin what is food. Ano nga ba ang food? No. Ito po para maintindihan ng mga uh, workers natin na ang food ay ito po ay that comes from edible portions of animals. It's also edible portions of plants. Pagka hindi edible portion 'yan, dapat hindi 'yan nandoon sa pagkain natin. No? Ang malunggay edible pero yung mga twigs hindi na yan edible so dapat wala na yan nakahalo sa ating tinola no uh, sabi niyo bakit yung sa ano sa sa isda yung tinik nandun pa rin so ito namang mga tinik na to talaga tinatanggal natin sa sardinas dahil sa pinoseso natin yung is um, depende sa kakain ano kung ano yung yung nandoon sa pagkain natin at tayo din no uh, yung ilalagay natin sa pagkain natin talagang dapat edible lahat yan okay so ang pagkain din should consi- it also has these uh, extracts from plants from animals and even from nature but when we use edible extracts from our plants kagaya ng vanilla extract yung uh, extract from our animals di ba yung panglasa natin yung oyster sauce in extract natin ang lasa ng oyster sauce para sumarap yung ating chop soy no and then extracts from the environment hindi naman plant or hindi naman din animal ang salt but it's part of our food it gives taste it also preserves the food however itong mga gamit na ito kailangan pag ginagamit natin on a safe level so pa-practice natin ang good manufacturing practices okay So how do we make the food safe? Dito po sa ating uh, uh, seminar on module on food safe food handling, tinuturo po natin na uh, we make food our food safe in every step of the process that we do from farming to processing to transportation to retail and then to to our tables. So food safety should be from farm to our fork. So yan po yung idea na farm to fork. And then, ayan po, no? From our farm to our fork. So dito din po sa uh, safe food handling, tinuturo din po namin yung classification of hazards. Yung physical, chemical, and biological. Uh, hindi ko na po ngayon to i-elaborate ano so if we have this training do na po yan i-elaborate and then we also uh, tell our participants the things that are uh, needed by the bacteria to grow so we let them understand that the food that we eat is actually the food that the bacteria needs and with this factors ano yung f a t t o m food acidity temperature time oxygen and moisture these are the things that the bacteria need yung acronym namin dito ay fat tom 
ito yung kailangan ng bacteria. But sa anin na to ang nakokontrol natin as uh, one who prepares or manufacture food, ano, is the temperature and time. In the training, we also explained it there. No? Yun. At saka ito yan. Uh, the bacteria needs time and the right temperature to grow. So ipinituro din yung proper hand washing. Alam niyo wala pang COVID sa mga ano nag uh, nasa industry ng food, talagang masusi na tayong naghuhugas ng kamay. At ang paghuhugas ng kamay sa isang nagtatrabaho sa food processing facility ay hindi lang itong kamay. It extends up to the elbow. No? Magmula dito Hanggang dito, ang hugas natin ng kamay sa mga nagtatrabaho sa food processing facilities. Okay? So we also explain what is the difference between cleaning and sanitizing. Cleaning is removing food and other types of dirt from the surface such as plates, countertops, and even the floors, ano? Our sanitizing is actually reducing the number of pathogens on the surface to a safe level. Uh, bakit natin tinuturo ito? Dahil po, minsan pag tayo na ay nasa food industry, uh, hinihiyan na po tayo ng FDA kung ano yung ating ginagawa para iangat natin ang antas ng kalinisan and that is sanitizing. So, we have to be, may dami namang ways to do sanitizing. Pwedeng temperature, in-elevate mo ang temperature. And then the other one is chemical. So, ito po, uh, wala naman hard and fast rule, no? Kung anong gagamitin. It depends on the food manufacturer. And then, we also encourage, ito yung sa mga front, sa mga uh, line workers ng food, ano, na talagang ini-emphasize sa training na ito yung practice ng food safety, yung practice of good personal hygiene. Apo, talagang wala pa ng COVID ay ang mga nagtatrabaho sa food manufacturing, ini-encourage na po na mag -mask. Bakit magmas? Para pag nagsalita, hindi tatalsik ang laway sa pagkain na ating pinipipare. Remember, the food that we prepare, dapat maglast last siya ng mga 2 years. So dapat we keep the bacteria to a very minimum level. Kasi hindi naman talaga 100% walang bacteria. No? Meron pero talagang dapat controlled sila. At saka controlled sila na hindi dumami. No? Next. So, after uh, training ng, uh, good ng uh, safe food handling, yung learners, no, we give the pre-test and post-test on food safety. Why do we give the pre-test and post-test? It's because we wanted to gauge us. Hindi po namin ini-evaluate yung participants. No? Ini-evaluate namin yung aming mga sarili. Are we able to communicate well? Did the participants learn what we wanted to tell them about safe food handling? Kaya po merong pre-test and post-test. I'm sure kayo po ngayon ay nag-pre-test and post-test. So now you have a taste of how it is to do to have our tra to attend our training po. so ito pong training namin dati ginagawa namin face to face but i am happy to tell you now that since wala tayong face to face we can do a webinar training so meron if you need training on gmp or good manufacturing Factoring practices, we conduct this via Zoom. So, ang amin lang pong pakiusap sa inyo, no, you write our director to avail of this training. And we do give certificates po. Meron pong tanong, 
at this time, before we go to the next module in introduce to you the 5S of good manufacturing practices. So I'll stop my uh, screen muna. Stop share. So meron po bang gusto magtanong? Meron po ba? Oh, wala, kung wala po, would you want me to proceed to the next module of 5S? Hello po. Hi. Tignan natin sa chat. Okay, sabi uh, clear and I can proceed. No more questions. Wala pong nakalagay sa chat. So I now, I will proceed to the 5S. Ano naman ang 5S? Okay. Now, we walk you through the 5S. The 5S is actually... Okay, uh, kasi in the hierarchy of food management system, meron tayong mga sinusunod na uh, parang prerequisite programs. Tinatawag nang sa ISO, ito yung prerequisite program. Alam niya nakadocument sa atin para masasabi natin na ginagawa natin yun. Ano? Kasi po, pag hindi nasusulat, hindi nagagawa. Ganun yung idea sa ISO. No? So now, let's start with one of the prerequisite program, which is 5S of Good Housekeeping. And then, ang akin lang ituturo ngayon, ang ating isi-share lang ngayon, ay hanggang dun lang sa dalawa. No? 5S of Good Housekeeping and Good Manufacturing Practices. Okay, now what is the 5S? Actually, yung 5S nanggaling po ito sa isang Japanese philosophy ng Kaizen or the practice of continuing from the chief down to the last assembly line worker. So, ang 5S is actually a standard of how we will clean. No? Paano ba tayo maglilinis? At ito ay sana ikinocommunicate sa buong nagtatrabaho sa food processing facility para pare-pareho tayo ng uh, pag-iisip o standard in cleaning up. So, the, ang steps po nito ay kaya 5S dahil limang salitang hapon nagsisimula sa letter S. So, uh, the first step that you do for good uh, housekeeping practices is seri. In English, this would mean sort. Sa Tagalog naman po ay suriin, no? So, ito yung Japanese, English, and Filipino na lahat tayo ay ginawa ko rin letter S. Kaya 5S pa rin siya. Now, we have seiton, which means to simplify. Sa Filipino ay salansanin o kaya pagsunod-sunod din natin. Pag na-sort na natin, isistematize natin. And the next is to sweep, simutin, and then si Ketsu, we standardize o sa Tagalog ay siguro duhin ang antas ng kalinisan o kaya antas ng kayusan. And then number five is si Ketsu, which means self-discipline at sariling kusa. So I will just walk, pagka uh, training na po ito, may iba pang mga explanations yan. But for now, this is just an overview. So uh, this is how far I can go at this time. Okay, ngayon, I'd like to show lang sa inyo uh, uh, some of the pictures that we have trained. Ano? Ito yung before. It's, this one is a government facility na nagpapakain sila ng kanilang clients. It's a government facility. No? Kaya kung titignan nyo, they were feeding 800 or more uh, clients per meal. So tingnan nyo ang kanilang uh, pinagpriprituhan ng isda ay kawa-kawa talaga. Talagang malalaking kawa. No? So before, ito yung before, no? kita nyo mayroong mga uh, dumi-dumi. Ano, I mean, uh, hindi naman ganun kadumi, no? but sana there's really a, 
um, pwedeng ma-improve. So after the training, pareho pa rin naman ang kanilang facility, ganun pa rin ano. Pero kung titingnan niyo, pareho pa rin ang ulam, isda pa rin ang piniprito, no. Pero kung titingnan niyo, maingat na silang hindi nagtatapon ng mga uh, dumi doon sa uh, pinagdadaluyan ng tubig. No? Next po, isa din ito, no. Uh, ito yung before. Kung titingnan niyo, oh malinis naman, ano problema nito, no? After the training of 5S, nagkaroon sila ng standard na pamantayan na this is only for food preparation area and this is only for raw food. Bakit raw food na nilagay nila dyan? Because in, good, uh, in the food safety na training natin, we don't want raw uh, food and cooked food na nagsasama sila kasi that may uh, promote cross contamination kaya po nilagay nila itong food preparation na to ay pang raw food lang hindi pwede ang cook remember ano po yung kanilang pagkain isda alam niyo ang isda di ba kahit na nalinis mo na ang area minsan nagiiwan pa rin siya ng lansa so itong area na to pang food preparation area lang to, pang raw food lang to, hindi pwede dito yung nalutong pagkain kasi baka magkaroon ng cross-contamination. At meron ding reminder, do not leave dirty dishes in the sink. Kung makikita din po ninyo no, sa ating mga restrooms sa mga uh, malls, makikita nyo merong paskil how to wash our hands. That's one way of reminding everyone how we will, how we should wash our hands. Kasi minsan, no, yung tayo na lang, ano, minsan pag nag-CR, diretso labas na, no, pero pag nakita natin yung paskukil na wash our hands, nare-remind tayo, ops, teka mo na, kailangan pala ako maghugas. So these signages are reminders for us, for your food workers to really do uh, cleaning, uh, washing of hands, and sanitizing our hands. Po. Next. Po. So, sa learning evaluation po ng output naman ng 5S, we are requesting our participants to submit to us a picture documentation on the implementation of 5S of good housekeeping in their food production facility. Kagaya po nung, nung aming ano, pinaalam ko naman po sa kanila na we will share this to our uh, future uh, participants in 5S, but we will not mention where we got the photos. Okay. So ito na po, no? The next module na is the guidelines on good manufacturing practices. Oh, what is GMP? Good manufacturing practices is actually a part of quality assurance, which ensures that the product is consistently produced, controlled to the quality standards appropriate for intended use. Ngayon po, isa kong gusto mong sabihin siya kung nandun na kayo sa manufacturing uh, practices. Tingnan niyo ang delata halimbawa ng sardinas. Yung delata ng sardinas na bubuks, binuksan ninyo kahapon, tapos bumili kayo uli ng ganong same brand, binuksan niyo ngayon. At yung bubuksan, bumili din kayo no, no, sa susunod na taon, pare-pareho yung kanilang lasa. Kasi it was consistently uh, produced and uh, the products were consistently produced and quality uh, and control to the quality standard appropriate for its intended use. So ito po yung gusto natin sa GMP, no? Makaproduce tayo ng produkto na consistent ang quality. Consistent na safe ang standard natin. So meron pong pamantayan or steps na dapat tayong sundin para 
makakomply tayo dito sa good manufacturing practices. Ngayon po itong uh, good manufacturing practices ay actually pinalabas po to ng ating Department of Health, no? Ito po yung sa FDA, yung administrative ang sinusunod natin ay Administrative Order 153 Series of 2004. Ito pa rin po ang ginagamit nating guidelines ng current good manufacturing Uh, practices in the manufacture, packing, repacking of holding of foods. Ngayon po itong administrative order na to ay merong 12 elements. Pag uh, tayo ay pupunta na, no, I'm sure madami sa atin na nag-iisip sa food business. Kung tayo nag-isip ng food business, syempre gusto din natin na meron tayong license to operate coming from the government or the FDA. Ah, gusto ko pa rin liwanagin. Ano? Ang ating pinag-uusapan na ito ay go, um, uh, elements for good manufacturing practices. Ibig sabihin, tayo ay nagproproduce ng mga pagkain na mahahaba ang shelf life. Ngayon kung kayo ay nasa restaurant, yung food service, iba po ang inyong standard. Kasi ang nagbibigay sa atin ng ating mga licensing na sa business po ay ang local government. So ngayon ang atin ang ating pinag-usapan ngayon yung mga matatagal ang shelf life. No, na kukuha tayo ng license to operate from FDA. So ito po ay merong 12 elements. Number one is personal, premises, equipment, sanitation and hygiene, production and process control, quality control, documentation, self-inspection and quality audits, warehousing, distribution, product recall, retention of samples, subcontracting of manufacture. Ito pong elements na to, uh, minumukahi namin na ang iintindi nito ay yung nasa middle management at saka yung mga CEO ng future manufacture, uh, food processing facility. Kasi po para maintindihan natin kung ako ay magninegosyo ng pagkain na manufacturing, ano-ano ba ang mga kailangan kong malaman. So let's walk through this GMP. So sa personnel, So, in a GMP, no, kailangan po na pag kayo magkakaroon ng food processing facility, adequate ang number of personnel at all levels. And they have the knowledge and skills and capabilities relevant to their assigned task. No? Um, so, ano yung sinasabi nito? No? Kung ang gagawin nyo sa manufacturing practices nyo, halimbawa ang inyong... Uh, 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 negosyo ay yung paggagawa ng tinapay. So, adi, having knowledge and skills and capabilities relevant to their assigned function. So, kailangan at least marunong umintindi kung paano magmasa ng tinapay. No? Hindi natin kailangan ng napakataas na educational attainment. So, kaya naman itong gawin ng Uh, high school graduate or even less kaya niyang gumawa, gawin ito so appropriate to her uh, knowledge and skills and capabilities but your personal also should have good mental and physical health kaya nga po ang lahat ng nagtatrabaho sa food processing facility number one ang kailangan niyan ay merong medical certificate No? na pumasayan sa standard na um, kinukuha natin yan sa ating local government na meron silang fit to work. Okay. So ito din po, no? yung ating uh, quality assurance loop, merong product registration, yung ating produkto, merong laboratory analysis, no? physical, chemical, microbiological, and toxicological exam, uh, examinations. So medyo mahirap na to no pang uh, 
mga matatagal nang nagninegosyo pero sa mga bago pa lang it's enough that uh, pag nagpapa-register tayo sa FDA no meron niyang physical chemical chemical analysis kasi yung mga uh, food products no kinakailangan ng nutrition facts so kailangan natin magpa-analyze ng nutrition facts na laman uh, kinukuha yan through the chemical analysis yung microbiological examinations din gumihingi din ng FDA nito so magpapatest din tayo ng microbiological uh, test sa ating produkto and then post marketing and quality control product quality label information and advertisement and then the licensing of establishment so dapat alam ng good manufacturing practices alam din natin itong hazard analysis critical control points paano ba saan ba ang uh, pwedeng ano ba ang critical steps dito na kailangan kong malaman para makontrol ang bacterial uh, contamination yan po tapos sa ating mga personnel meron ding nakaten ng good distribution practices o pati delivery kailangan safe yan so ngayon bago pa lang tayong nagmamanufacture anong ginagamit natin ngayon sino sa inyo ang nag uh, nasa manufacturing na o nag um, hindi hindi naman manufacture yung nag uh, gumagawa ng pagkain na nagpapa-deliver meron po ba pwede po kayo mag-unmute hello hi Hello po. Ma'am, naririnig ka po, ma'am. Oo nga, meron ba sa ano, meron ba sa inyo na nag nagpapa-deliver na or nag-ano? Yung nang gusto kong malaman. Meron po ba sa inyo? Hello. Meron na wala pa po ba? na nag bawa na kayo ay nagma-manufacture ng pagkain tapos nagpapa-deliver. So, usually ngayon ang uh, ginagawa natin is the grab or lala move, di ba? So, ito din ano kung tayo na mag uh, magkakaroon ng uh, food processing facility, alam din dapat natin yung good distribution practices, no? And then, meron graduate ng safety personnel. So, kailangan alam din natin yung uh, food safety. May mga trainings din po dyan. And then, yung product registration. So, next. Okay. Oops. So, pag tayo po nagpa-register na sa FDA, kailangan po tayo may organizational chart. So yan, uh, so gagawa po tayo ng organizational chart at iba yung account manager sa production manager, no? Madalas minsan pagka maliit pa lang yung organization, isa lang yan. Pero actually hinihingi ng FDA, dapat meron kang production manager at meron kang quality control manager. Okay? So, yan po, no? Next is there should be an independence between your production and your quality control. Hindi mo sila nag-aaway, ano? Okay, so next, let's go to the premises, ano? Uh, sa ngayon, kung hindi pa tayo uh, uh, house, household lang muna yung ating ginagawa, okay lang muna yan, ano? Pero ito ay future thinking, ano? Kung tayo ay magpapatayo na ng isang uh, facility para mag-manufacture ng ating uh, pagkain ano no pagkain kaya ito yung forward thinking pero ngayon sa FNRI pag mag-adapt kayo ng technology namin ano tinitingnan po ang facility at it should uh, follow the standards that is required by uh, FDA so ito po yung principal yung principal kasi po nito no the facility should be ideally designed and constructed and to ensure a high standard of sanitation, safety, and easy maintenance. No? Yung grounds din po tinitignan, ano? yung kapaligiran. It should be maintained, protected from weather, flood, o nga naman po, no? kung binabahayan, baka 
masira lang yung ating mga equipments no at saka yung ground seepage and infestation of pets kailangan po na kokontrol natin po ang lahat ng ito so yung premises din po tingnan natin ito ba ay appropriate ang location sana po ay kung tayo magtatayo na ng ating uh, food processing facility sana po ay hindi ito residential area no and convenient and access to the roads for easy transport of our raw materials and finished products. Okay. Yung design din po ng uh, ating planta ay dinidiscuss din po yan. So ito po yung mga design. Ano? Meron isang line, uh, straight line process production, process flow. Pwede naman yung L-shape. Kung titignan nyo, uh, nag l shape siya. Or kaya yung U-shape. Raw materials and finished products. Bakit tinitingnan ang layout? Kasi we don't want crisscrossing. Crisscrossing may promote contamination. Ayaw po natin yun. Okay? So yung itong premises, tinitingnan po, no? Kaya kung kayo ay magpapakonstruct ng building or facility for your, ano, uh, food processing facility uh, isipin na iniisip na po na waterproof ito na yung floors ano non absorbent washable non slip materials without crevices kasi diyan sumisingit ang mga alikabok at saka ang mga pests easy to clean and to disinfect and then uh, ito yung walls natin dapat coving no to easily clean. Ito pong mga ito ay nandoon sa uh, AO. Kung titingin niyo na download naman po 'yan sa internet. Nandiyan po 'yan. Okay? Next, yung drains din po, meron din silang recommendations. No? And then the walls and ceiling, it should not be made from formaldehyde and asbestos. Sa bagay ngayon hindi na 'to ginagamit na building material, no? But ang, ano, ang recommendation, it should be smooth, waterproof, non-absorbent, washable, easy to disinfect. And then, yung pati doors, kailangan self-closing yan. Ano? At saka, ano, uh, merong ibang pasukan ng mga raw materials, yung entry of staff, at saka yung finished products. Iba yan, hindi dapat magkahalo-halo, no? At saka pati yung pang basurahan natin, iba din ang pinto na dinadaanan niyan. So, itong lahat ng ito, pag kayo mag adapt ng aming technology, no, ay tinitignan naman po at kinocoach kayo ng aming uh, uh, nasa business development unit para uh, ito ay maging alinsunod na tayo sa uh, requirements ng FTA. So pati yung uh, cold storage room ano o kaya pati yung rooms natin may mga curtains that is to prevent yung pasok ng mga langaw at saka mga ipis. And then ito yung windows din it is constructed to avoid the accumulation of dirt no. And also insect proof. Ang ang premises no uh, pwede din po dapat yung segregation of food and non-food at all times so yung ating premises should follow this and then yung ating storage facility food materials should not be stored together with chemical or cleaning materials and other cleaning implements to avoid uh, poisoning Kasi di ba yung mga chemicals na yan, pag nahalo sa pagkain, it can lead to food poisoning. And then, I need ensure din yung ating lockers and gown rooms for our um, personnel. So they have a, an area where they can change their street clothes to their uh, manufacturing gowns para ang makaprevent natin ang... Uh, mga uh, nakukuha nating uh, dumi sa kalye no? Tala, para pagpasok talaga sa premises ng ating manufacturing pre, uh, food 
ating manufacturing facility ay talagang malinis tayo. Okay, so pati lightning, meron din silang, meron din requirements ang ating food processing facility. Ventilation. And also, now let's go to the equipment. Ano? Kanina meron inaano na uh, parang process flow. So meron kanya-kanyang location and installation ng ating equipment. No? Dito din sa equipment na to, tinitingnan natin yung uh, paraan ng paglilinis at saka paraan kung paano natin ma-maintain ang ating equipment. Kasi sa ngayon ano, ang tingnan natin, isa lang. Isip, meron tayo palaging timbangan pag tayo ay nasa food manufacturing practices. Uh, pag tayo ay nasa food manufacturing ano, lagi tayong may timbangan kasi Uh, gusto natin pare-pareho yung timbang o kaya yung ingredients na lalagay natin. Maparami ka ng asin, aalat yan. Uh, hindi ka naman maglagay ng tamang dami ng asin. Uh, pwedeng magkaroon ng spoilage kagad. Kasi you know, the salt will give us taste at the same time, it preserves the food. So kailangan naman, pero sa tamang dami lamang. So our equipment should also be maintained. No, it should be clean. It should be bago pa lang masira, kailangan min, uh, inaayos na natin para hindi uh, hindi nasisira ang ating equipment. Talaga merong preventive maintenance tayong ginagawa. And also calibrated. Uh, the calibration, ano, ang record niyan, madalas tinitingnan ito ng FDA. Are our equipments calibrated? Ngayon, hindi lang naman Timbangan ang ating kinakalibrate. Halimbawa tayo gumagamit ng oven, yung ating mga thermostat, kailangan calibrated din at nagbibigay ng tamang temperature. Yung ating ref, yung, nagbibigay din ng tamang temperature to prevent spoilage. Okay? So, ang pang ilan na tong, ano sanitation is pang-apat na element. So, ito ay kailangan alam ng uh, ating Uh, workers. So, we teach this sanitation and hygiene. No? Sa personal, doon din yung kanina, no? pinapaintindi yung uh, kinds of bacteria. No? And then, uh, we encourage the uh, workers to observe personal hygiene. And then, this one. So, ito naman yung sa sanitation hygiene pag tayo meron ng facility. There is also um, minimum number of toilet bowls per worker. So, tinitignan din po yan ng FDA. Okay, eh, syempre, se separate ang boys sa girls, ha? Okay. So, next we go to the production and processing control. Uh, ito po, pinapaintindin din po yan your production objectives no and then uh, production and control your storage areas your our refrigerator walk in and dry storage areas kasi pag tinignan tayo inspect tayo for our license to operate tinitingnan po lang ang lahat ng yan uh, and then we also have uh, Uh, yung nakasulat ng proseso no kung paano natin i-reject ang uh, incoming materials that are not proper that uh, will not help us in our manufacturing so dapat po nakasulat din yan and then production guidelines yung ating standard operating procedure no uh, ito yung mga mabusising ating pag tayo ay nasa manufacturing lahat pong ito ay kailangan alam natin natin identify ang mga rejects at saka yung labels no po okay and then uh, this one batch numbering it's something that we need to do kailangan po alam natin kung kailan minanufacture yung a uh, product na yan no po ano yung batch number para pag mamaya yung recall 
pagka meron nag para alam natin bawa may abirya alam natin kung ano yung i-recall natin ano yung ating tatanggalin sa merkado kasi hindi naman lahat ng uh, ginawa natin ay pwedeng hindi lahat yun ay palpak ano pero merong isa minsan batch na palpak na yun lang ang ating i-recall okay so this one is the quality control the process We will walk you through that. And then the documentation. Talaga po dapat nakasulat ang lahat every step of the way para meron tayong recall. No? And then quality audits uh, sa manufacturing. Meron, if we have a place, ilalagay natin yung sistema paano natin i-audit ang sarili natin. No? Okay, it's an examination and assessment of all parts of the quality system with specific purpose for improving our system. No? Kaya pag tayo ay merong manufacturing uh, facility, gano'n ba kadalas natin dapat i-audit ang sarili natin? So that we will make sure that every step of the process is in place. At saka po, minsan kasi may turnover ng personnel. So lahat din sila ay dapat naiintindihan kung ano ang dapat na ginagawa. So there will be quality audits periodically. Okay? And then warehousing. Kailangan po alam din natin kung paano natin uh, i, yung, mga, yung mga finished product natin, paano natin i-imbak hanggat hindi pa siya napupunta sa merkado. At saka din sa distribution. You know, yung distribution is also very important. Kasi minsan, uh, nagkakaroon din ng um, hindi magandang practices sa distribution kaya nasisira ang ating produkto. Isa na lang uh, example. Kung tayo ay merong canned products, no? Sa warehousing, siyempre pagdating sa manufacturing, sigurado tayo na yung canned products natin walang yupi. Pero minsan sa warehousing o kaya sa distribution, aksidenteng nababagsak ang delata. Pag nabagsak ang delata at nagkaroon ng yupi, is ito ay pwedeng pagmulan ng mga maliliit na pinholes. Hindi tatagas ang tubig dyan. Pero ang hangin pwedeng pumasok. Kung pwedeng pumasok ang hangin, pwede rin pumasok ang bakterya. Kasi mas maliliit sila. So, minsan madalas ano, yung mga delata pag nayupi, nakasail. Pero actually, delikado na rin yun kasi pwedeng meron niyang pinholes. Okay? So, ito yung... Uh, we also... Uh, Walk you through packaging materials also to protect from contamination. No? Okay. So in warehousing distribution, uh, we also walk you through the FIFO system. What is the FIFO? It's the first in, first out. No? Kung ano yung una yung na manufacture, dapat yun ang unang mabenta. Para hindi tayo na uh, nagkakaroon ng... Uh, na expire yung product natin. Okay? So ito yung product recall. Ito yung sinasabi ko kanina. No? Kaya meron tayong mga batch numbering sa ating uh, ma, uh, produkto. No? Kasi minsan, nakita mo na isang product na to ay, um, oops, meron atang mali sa production. So ang i-recall lang natin, itong merong pare-parehong batch number para sa product recall kasi yung iba hindi naman okay naman sila eh. why are we pulling out in the pulling it out in the market when we can it was manufactured it was uh, manufactured in a very safe manner pero may isa talagang production line na merong pumalpak minsan talaga nagkakaroon ng ganun ito lang yung i-recall natin kaya importante na meron tayong batch numbers okay So bago pa lang mapunta doon sa ating uh, customer, nare-recall na natin. Kasi eh, syempre, pag napunta yan sa customer, eh, pwede yan ikasira ng ating uh, manufacturing facilities, uh, ating produkto. Okay? O yun, meron din tayong dapat na paano natin i-handle ang complaints, 
we should also have that. And then traceability of raw materials and finished products are important for the implementation of product recall. Okay, so ito po, no? Meron din pong circular ang FDA, that is 2016-12. Ito po yung circle na kung paano kukuhain ang isang produkto na para hindi makapaminsala sa mga customers. Guidelines on product recall. So uh, this is the guideline uh, issued by FDA. Okay. Uh, ito, isang, ngayon, ano na sila, no? nasa market pa rin ang lilis. But there was one time, no, nag-recall ang FDA kasi nakita na may batch ng lilis peanut butter ang may diferensya. So they were able to recall the product, the yung ganong pare-parehong batch number, and you now you see, Lily is out again in the market. Ano po? Meron din isa yung nagaraya, nagkaroon din sila ng recall, no? Because uh, merong unacceptable yung kanilang um, product on fungal toxin, no? Ano? Kaya ni recall yung batch lang naman na yun, hindi naman lahat. So now you can see also the rise again out in the market. Pagka naman okay naman, pinapayagan naman ng FDA na okay na uli ang product. But you know, bago man lang makarating yung makapag-produce tayo ng product na hindi maganda, let's practice the good manufacturing practices so that we will not reach this point. Okay? So pagka din po tayo ay nagmamanufacture, no? magtira tayo ng sample. No, magtira tayo ng isang sample from the batch. Kasi minsan, hindi naman talaga eh. Malahat, maganda naman. Kaya lang merong iba na, you know, uh, would want to damage our reputation. So, para meron din tayong pagkukumpera ng samples. Nung, na, nung contaminated at saka yung sample na, na manufacture natin. Baka naman ang mali ay nandun sa customer. No? Hindi niya finalo yung ating uh, guidelines. Pag once open, refrigerate. Eh, hindi naman ni refrigerate. So, hindi naman na natin kasalanan yun kasi nasa label naman natin yun. Okay? So, ito naman yung subcontracting of manufacture. Ito na yung sa ibang malalaki no, na uh, manufacturer, minsan hindi naman tayo na yung nagpo-produce, sinasubcontract na natin yung uh, pagpo-produce ng produktong ito. Uh, meron din uh, guidelines dyan ang FDA kung paano natin ginagawa. Pagka nagkaroon ng abiria, kaninong liability? Ako ba o dun sa sinabcontract ko? So, nandun po nakalagay din yan sa guidelines na yan. So, with that, no? Sige, yan po. Um, pag natapos po ang workshop ng GMP, ang aming hinihingi sa aming mga uh, participants is to do your own GMP guidelines. Kasi bawat uh, uh, third, twelfth po itong elements, ano, magsusulat po tayo ng guidelines tapos uh, pa na applicable sa inyong food processing facility and then presentation of your outputs. So, Yan po ang aming uh, uh, good manufacturing practices training na binibigay sa aming mga uh, adapters. At means, nag, tumatanggap din po kami ng ibang mga nagpapatrain sa amin. Pero, uh, well, yes, nag, ngayon hindi kami nakakapag face-to-face, -face, no? But we do it via Zoom. So we hope na in spite of this uh, pandemic, we will win this pandemic. So always wear masks. Mask is a must. Let's exercise. Let us wash and sanitize. Let us observe phys physical distancing. And let us, we need to start food safety now. Okay? With that po, mar marami pong salamat. Meron po ba kayong tanong sa aming overview of good manufacturing practices? Thank you, Ma'am Zarina. Um, kung may questions po kayo, pwede niyo pong i-type sa ating chat box yung, at, yung inyo pong mga questions. Pero kanina, Ma'am, um, may nagtanong po dito from... Yes. 
Sir Andre Reyes po siguro to. Um, for the medical certificate po of employees, how regular po ito kailangan for the good manufacturing practices? Ang alam ko noon anong uh, ano every six months meron sila noon na ano pero hindi ko alam ngayon kung every year no pero tingnan natin kasi syempre we don't want people working in our food facility na merong TB pero o oh, kaya ngayon may covid so yan uh, dati noon uh, ang pagkakaalam ko hindi every six months at ang kuha ng uh, mga nagtatrabaho sa food processing facility. Thank you po, ma'am. So, meron pa po tayong mga questions regarding po sa discussion po natin. And so, thank you, ma'am, Serena, no? Kasi from food safety to 5S to GMP, nagkaroon uh -oh. po tayo ng overview para po sa mga kailangan po natin na information regarding po dito. So, may pumasok po tayong question, ma'am. Um, ano po ba ang difference ng HACCP and GMP? Okay. Yung HACCP, mas tinitignan mo ang process flow ng iyong uh, paano ka nagmamanufacture. No? Uh, halimbawa, ang, gum gumuha lang tayo ng simpleng uh, paggagawa halimbawa ng pandesal. Di ba ang una mong ginagawa ay weighing of your ingredients? May process flow ka. Pag nag-weigh mo, uh, meron kang minamasa yan. Tapos pinaproof yan, i-proof yung pinapaalsa natin. Ano? Tapos in-oven. At alin ba dyan ang critical kung saan pwede magkaroon ng bacterial infection? Doon yun tinitingnan yung hasip. Yun ang uh, yung process flow ng ano, uh, masusing tinitingnan ang hasip na hasip kung saan pwede ang merong uh, bacterial infection o kaya uh, bacterial uh, contamination o kaya chemical contamination or uh, physical contamination. So, masusing tinitingnan yan sa hasip. Ngayon ng GMP, it's the whole thing. Good manufacturing practices. Ito nga, from personnel to your subcontracting, No? So, 12 elements yung tinitignan sa GM, sa current good manufacturing practices. So, mas uh, mabusisi sa... Ay, hindi, hindi naman. Hindi naman mas mabusisi. Isa din yan sa mga tinitignan kasi. Yung uh, uh, hasip. Pero tinitignan mo dyan sa hasip kung saan ba ang critical control point sa iyong process flow. Uh, nasagot ko po ba ang tanong ninyo? Naliwanagan ba? Um, siguro po ma'am, no? salamat po sa inyong tanong. Intay na lang po natin kung may feedback si Sir JR if meron pa po siyang concerns regarding uh, HACCP and GMP. Okay po. Um, next question po. Um, this one po. Um, from Ma'am Faye Marqueses. Um, good afternoon po. I am currently working with my study related po sa food product development. Ask ko po sana ang process for laboratory procedure on physical, physical chemical po na na-discuss po natin kanina. Siguro po during the briefing po ito. Ah, what do you mean the physical chemical? Ano? Uh, are you interested in the... Sa laboratory um, daw po ma'am. Are you interested in nutrition facts? Yun ba yun? Uh, gusto mo malaman yung ilalagay mo sa nutrition facts? Kasi, um, hello? Sino po yung nagtanong? Baka pwede ngayon mag-unmute na kayo para ano. Kasi yung nutrition facts talaga naman tinitignan. Sinasubmit natin yung product natin sa laboratory namin. Sa... Uh, service laboratory namin at ina-analyze nila yan sa protein, sa carbohydrates, sa fats, sa uh, salt, sa sugar. Ang mga sugar, ilalagay mo yun. So kasi ito yung requirement sa nutrition facts. So if you're interested to have your product analyzed by our 
uh, laboratory, pwede din po. Matanggap kami, kaya lang may pila. Ha? Medyo madaming kasing samples. Aside from outside uh, manufacturers na nagpapatest sa amin, meron kaming mga in-house researchers na ginagawa yung product development namin na ina-analyze din. Pero we do. We do accept um, manufacturers who would like to have their products analyzed for nutrition facts. Thank you, ma'am. Tawag lang po kayo sa aming uh, office. Meron Thank po. you, ma'am. Um, regarding po sa batch number na nabanggit po ninyo kanina, mm -hmm. Uh, is it the same po with the lot number po? Ah, uh, yeah. Medyo uh, pareho yan yung batch number and lot number. Kasi yung ano, uh, kasi ito yung, ito yung uh, tinitingnan mo kung kailan mo na, usually ito yung uh, number mo na itong whole thing na to ay na manufacture ng sabay-sabay. So batch number, lot number. O yun yun. Uh, I'm just talking of the same thing. Yes, you're right. Thank you po, ma'am, sa clarification. Uh, another question po. Uh, in relation po sa pandemic na nangyayari po ngayon, what if 40% po of the food workers in a kitchen are affected by COVID-19? Is it necessary po to have the facility on lockdown? Uh, what do you think? 40% yung, ano mo eh, yung, yung workers mo. What do you think? Ibalik ko sa iyo. Kasi 40% nung... Ah, teka muna. 40% nung workers mo ang affected. So that means you're only working sa 60% ng iyong workforce. Siyempre, hindi naman natin papapasukin yung merong COVID. Ano? Kasi makakahawa, baka makahawa pa sila ng ibang workers mo. Now, ibalik ko sa iyo. With the 60%, Will they be capable to do the work? If they are capable to do the work, why not? No, why not proceed with the uh, uh, business? You still have 60% of your workforce. 40 lang yung ano, apektado. Baka yung 40 in, in two weeks magaling na sila. Baka ang symptomatic ito na talagang kailangan magrest na after two weeks and after another two weeks, magaling na sila, then they can come back again. So, itatanong ko yun sa iyo, well, do you think the 40% of your workers can do the task? If not, why will you close? I hope you have answered, I've answered your question. Thank you, ma'am. Um, with regards po sa mga puno na nasa paligid po siguro ito ng facility. Oh, 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 oh. How can this how can this affect po uh, the food safety in the establishment or the manufacturing okay. plant? Mm -hmm. Kasi you know, yung puno um diyan tumitira yung ibon. Diyan tumitira ang ibang minsan Sa DOST, may paniki kami, no? Na, na, minsan nandiyan sila sa puno, no? So kaya minsan yung, yung ayaw natin, yung facility natin na merong katabing puno kasi uh, pwedeng tirhan niya ng mga ibon na yung ibon minsan nag-iipot. E minsan yung ipot nila ay uh, pwedeng, hindi natin alam, ang bakterya kung saan-saan lumilipad, no? So, Pwede baka, at saka airborne sila, so pwede mapunta doon. So yan nga din yung isang ano, na sana kung kayo, tayo ay merong uh, premises, kung magtatayo tayo ng premises ng food, uh, yung premises ng ating food facility, uh, isipin na natin itong mga to to prevent uh, contamination. So hindi naman walang-walang puno ano, may mga distance naman na ilagay. Hindi lang yung malapit na malapit doon sa ating uh, manufacturing facility, no? Ah, uh, kung titingnan niyo mga plantang malalaking planta ng uh, 
malalaking uh, manufacturing practice manufacturing food manufacturing uh, factories makikita niyo nandoon sila sa uh, pag tinitingnan niyo talagang malinis walang walang puno sa tabi pero meron naman grass meron naman plants na grass and ano hindi lang yung matataas na puno kung saan pwedeng uh, pamugaran ng mga ibon or sometimes yung mga bats no kasi you know they may have poop that may go to our uh, facility okay ma'am thank you po okay po um another question ma'am when it comes po sa proper method of reheating ng mga pagkain um Kapag po ba naabot na ang 165 degrees Fahrenheit, safe na po ba ito? Um, kung naabot hanggang ita, yun, safe na ang ano. So, kailangan talagang nire-reheat natin ang, ang food natin. Maganda yun, ano Pero, hindi yung periphery lang, ano? yung hanggang gitna ng meat ang dapat maabot ng uh, right temperature. Yung internal temperature, ma'am. Oh, yes. Uh, ating internal. mga pagkain. Yes, po. Thank you. And siguro po, once lang po tayo mag-reheat, ano, kapag oh, yeah. more than one. <laughs> yung po, ating mga pangat. Pangatlong init na po ay hindi pa rin po. <laughs> hindi pa rin po sila nauubos. Ano po? And then, another question po. Actually, may mga same questions po no, regarding po sa ating training on GMP or even uh, food safety for food handlers. Paano po ba makaka-attend or makaka-acquire po nitong training na to from the OSTFN? Okay. Uh, okay, Jane. Ready ka na? <laughs> okay. Actually, pwede naman kaming magbigay ng training na... Uh, actually, itong GMP namin, ang training na ito ay kaya ito na buo ano, ng GMP ay dahil meron kami mga technology adapters na kailangan ng GMP para sila ay magkaroon ng license to operate. Siyempre, transfer kami ng technology, no? At gusto namin, yung mga adapters namin ay magkaroon ng license to operate. At ito ay yung hinihini training ng FDA sa mga manufact sa mga workers. Kailangan may training sila on GMP. That's why we do this. Kaya lang, may mga nagre-request. Kasi minsan si FDA, sorry FDA, I will tell this chismis to the ano, audience. Minsan ang FDA nagsasabi, you go to FNRI, they conduct training. So, inopen na rin namin dun sa mga nagre-request. So, you just write our director that you need a training. So, if you have a good, if you have a processing facility and you need this kind of training, you write our director. Uh, ngayon, ang aming OIC ay si Dr. Milflor S. Gonzalez, no? ang aming OIC Director of FNRI, and you write her and tell her that you're requesting for a GMP training for your workers. Pwede naman yung kailang, hindi natin gagawing face-to-face, -face, we will do the Zoom. At saka nakita naman ninyo yung aming after the training pagka uh, meron tay tayong outputs na hihingiin If it's uh, yung uh, training lang on uh, safe food handling, may mga pre-test and post-test, we are not uh, we are not um, evaluating you or yung tinitingnan kung tama o mali o pasado ba kayo. Hindi, in-evaluate namin ang sarili namin if you are able to conduct the training uh, well na intindihan ba yung dapat namin iparating so yun pretest and postest yun po yung uh, reason kung bakit kami nagbibigay noon it's for, to evaluate us yung pangalawa naman yung 5S yun kailangan namin ng picture documentation kung na practice niyo ba ang training namin ng 5S so probably that will uh, come 
you will do submit the picture documentation after one week, di ba? Before and after. And then, pag nag-train po kami ng good manufacturing practices, per line, per elements na binigay doon sa AO ng FDA, di-discuss natin noon. Tapos, uh, it, yung kayo naman po ay gagawa ng policy, ano ba ang uh, policy ninyo sa inyong facility. So, yan po ay, kaya yung good manufacturing uh, training on GMP, sana po yung aaten nito ay yung mga middle management at saka yung mga uh, kayo ngayon yung mga nagbabalak mag-negosyo uh, ng pagkain. So, yun lang po. Thank you, ma'am. Siguro po, add ko na lang din po, no, kung tayo po ay magre-request ng training for a group, Po, pwede po isang sulat na lang po tayo. For example, meron po kayong um, group of people na food workers, pwede po tayong makapag-request ng training. Pero kung isa lang po kayo na-attend, siguro po you can send a request to us na um, interested po kayo to attend a GMP training and ipupul na lang po siguro namin yung mga individual requests po ninyo. But yung date po siguro ng training ay to be announced pa po or na webinar is to be announced pa po kung kailan po tayo mas makaipon po ng mas maraming participants for this activity. Um, Isisend ko na lang din po yung link ng email address po namin mamaya. Um, but may question pa po tayo dito, Ma'am Zarina. Yes po. Uh, meron po bang guidelines ang DOST sa mga small scale food manufacturers? Like yung manufacturers po na nasa bahay pa lang po ang production although matagal din ang shelf life ng products po nila. Uh, kung kayo po ay nasa probinsya, no? kasi yung guidelines, I mean, you know, you can go to the D D DOST offices ng nasa regions. Kasi meron kaming program ng setup at saka yung community empowerment through science and technology. Probably you can visit our regions and then ask them about, uh, kasi may mga food tech din po at saka meron din mga chemists at saka micro ang different DOST offices sa regions so they can help you. Tapos sila din ang tutulong sa inyo sa mga startup na at saka yung community empowerment through science and technology program po ng DOST. Mga kapatid po namin sila, tulong-tulong po kami tumutulong sa mga manufacturers. So kung kayo po ay nasa regions, uh, dumulog po kayo sa kanila. Kung nasa Metro Manila naman pa kayo, Metro Manila naman po kayo, meron din pong DOST NCR. So you can go to them, no? So they can help you. At saka po, uh, baka matulungan din nila kayo sa funding. Na ba? So, yun. Kasi nagbibigay din sila ng funding. So, tuli, dun po tayo sa mga regional offices. Humingi ng tulong dyan. Thank you, ma'am. Um, siguro po, kunin ko na po ito as last question. Ano po? Uh, do you have a list of accredited company para sa nutrition tax or siguro sa nutrition labeling po ang minimindit po nito, Ma'am Laurie Ann? Oo, madaming, hindi lang FNRI ang gumagawa ng nutrition labeling. Meron pang ibang mga um, companies ano, na gumagawa. Uh, pero I'm not too sure kung gumagawa ang Centrotech ng mga... Eh, hindi ko alam yung pangalan talaga ng company no na gumagawa niyan pero hindi lang FNRI ang gumagawa ng uh, nutrition facts FNRI is just one uh, I'm not just too sure kung ano yung pangalan ng mga iba um, ang isa pa na nagpapa-training sa amin ay Qualibet so I don't know if they are accepting uh, um uh, manufacturers na kagaya na para mag uh, i-analyze nila no so you can just uh, google yung Qualibet if they are uh, ano pa ba 
I don't know if the FDC is Food Development Center is accepting also. I'm not too sure. Pero I'm sure ako. Yes. Pagka hindi naman po kaya ng aming lab, ano, sila na magsasabi sa inyo kung ano pa yung uh, mga katulong namin. Pero sa regions, I, the regions I have been trained to do nutrition facts. So kung kayo po ay nasa regions, no, uh, dumulog po tayo sa DOST Regional Office uh, para maituro nila sa inyo kung sino pa ang pwedeng gumawa niyan. Yes po. Yun lang po. Thank you, ma'am. Um, bale, wala na naman po tayong questions. No? If ever po meron pa, um, siguro po uh, sagutin na lang po namin ito online kung mihahabol pa po. So, um, um, this ends our webinar on the overview of the good manufacturing practices and kasama na rin po dyan yung ating overview on 5S and yung ilan po sa food safety. So, even na po namin ng ating evaluation uh, post-test, nasa chat box po natin ang link para dito. Maraming salamat po, Ma'am Zelina, for the discussion po. Madami po kaming natutunan sa atin pong webinar for this afternoon. So, a few reminders lang po before we officially end. Let me just share my screen po. Again, yung link po natin sa post-test and evaluation ay nasa chat box na po. Kindly click the link po para po sa ating post-test and evaluation. And kindly stay online po para po sa mga um, para sa ating um, instructions regarding po sa ating certificate. So, uh, we encourage po na pakinggan po natin mabuti, mabuti ang ating instruction para po hindi po tayo mawalan or maiwasan po natin yung hindi po natin pagka-receive ng ating certificate. Okay po. Peer reminders po before we end. Again, please click the post-test link and evaluation provided at the chat box. So yung ating pong post-test and evaluation link will only be open until 5 p.m. today. Again, until 5 p.m. today, December 1, 2020. Only those who attended the Zoom and who have accomplished the pre-test during our registration, our post-test and evaluation link na nasa chat box na po, ang makaka-receive lang po ng ating certificates. So once po na kayo po ay hindi nakapagsagot ng ating post-test and evaluation link, hindi po tayo makaka-receive ng certificate. Dahil ito po yung aming... Um, Kumbaga magiging attendance sheet or database na gagamitin po natin para po ma-validate po namin yung inyo pong um, pre-test responses po during our registration. This give us seven working days po. Again, seven working days to process the certificates which will be sent through your emails. So kindly double check po your responses during... Um, the completion po ng ating post-test and evaluation. Kasi po kung mali po yung inyong email address na ilalagay po dito, hindi nyo po marireceive yung certificates na isasend po namin sa inyo. Again po, please give us seven working days to process your certificates. Webinar replay will also be uploaded at the DOST FNRI YouTube channel. So kung meron po kayong mga kakilala na hindi po nakapasok sa ating um, webinar, they may visit the DOST FNRI YouTube channel para po sa replay po nitong ating webinar. Kung meron din po kayong gustong balikan regarding dun sa mga naging discussions po natin, pwede nyo rin pong balikan sa ating um, replay ng ating webinar sa ating uh, FNRI YouTube channel. Again po, the post-test and evaluation link will only be open until 5 p.m. today. So i-click na po natin yung ating link para po sa ating post-test and evaluation. Again, please give us seven working days po to process your certificates. So thank you po for attending and we wish to see you again sa mga susunod pa po webinars ng US. Thank you po.
While the parents are working, while the stress is tough, just remember the following. Go for a daily dose of addition. Go for a balanced meal with variation. Go for a run or two of exercise. Go and for healthy lifestyles, inspire other people to say. Yeah.